ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹാരി ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ടെന്നിലെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എം എസ് ഓഫീസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം വിൻഡോസ് ടെൻ തന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസ് ടെന്നിലെ ഫീച്ചർ ഓപ്ഷനിൽ പോയി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിൻഡോസിൻ്റെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് ലോഗോയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇന്നിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണ് കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വിൻഡോസ് ടെന്നിലുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിൻഡോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സി വാട്സ് ന്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ നമുക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം എക്സ്പ്ലോർ ന്യൂ ഫീച്ചർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ വിൻഡോ ഓപ്പണായി വരുന്നത് കാണാം ഈ വിൻഡോ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വിൻഡോസ് കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടുകളെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വിൻഡോസ് നമുക്ക് സ്നാപ് ഷോട്ട് എടുക്കാം അഥവാ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും വിൻഡോസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസ് ലോഗോക്ക് പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് വിൻഡോസ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസിലൊരു സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വിൻഡോസ് ലോഗോക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എസ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്തു അത് അവിടെ തന്നെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലോട്ട് സേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് സേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സേവ് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ലോഗോക്ക് പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫീച്ചറിലോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസിൻ്റെ കീബോർഡിലോട്ട് നമുക്കങ്ങനെ ഇമോജ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വിൻഡോസ് ലോഗോക്ക് പ്ലസ് പാരന്തസിസ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമേജ് വിൻഡോ അവിടെ ആഡായി വരും അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ അവിടെ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് സോറി ഇമോജ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അതായത് വിൻഡോസ് ലോഗോക്ക് പ്ലസ് പാരന്തസിസ് വിത്ത് ഡോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇമേജ് ഇമോജ് വിൻഡോ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇമോജുകളും ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കീബോർഡിലോട്ട് ഇമോജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ
അതിന് ആൾട്ട് കീ പ്ലസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാബ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു വിൻഡോയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വിൻഡോയിലോട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വിൻഡോകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൾട്ട് ലോങ് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ടാബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല വിൻഡോയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതും ജനറലായിട്ട് പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിൻഡോ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ വിൻഡോകൾ തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോയിൽ നിന്ന് മറ്റു വിൻഡോയിലോട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് നടത്താൻ സാധിക്കും ടാബ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആൾട്ടിക്ക് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ടാബ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അടുത്ത ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ടാസ്ക് ബാറിലോട്ട് എങ്ങനെ ടച്ച് കീബോർഡ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടാസ്ക് ബാറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഷോർട്ട് ടച്ച് കീബോർഡ് ബട്ടൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടാസ്ക് ബാറിലോട്ട് ടച്ച് കീബോർഡ് ആഡ് ആവുന്നു പലപ്പോഴും കീബോർഡൊക്കെ വർക്ക് ആവാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അർജൻ്റായിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ടാസ്ക് ബാറിലോട്ട് കീബോർഡ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതും പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഷോർട്ട് കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കീബോർഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം തന്നെ വിൻഡോസ് ടെന്നിലെ ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ ഷോർട്ട് കട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് നമുക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ ഓഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സൈറ്റിലോട്ട് പോയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ സി മോർ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായി പോകും നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പണായി പോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വിൻഡോസിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കാണാം ഷോ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഡീറ്റെയിൽസും അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നതിനുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ടെന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇത് റെഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോഗോ കീ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അത് വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഓരോ ഷോർട്ട് കട്ടുകളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡോ ഷോർട്ട് കട്ടുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു സൈറ്റുകളൊന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കീബോർഡ് കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡയലോഗ് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകളെ കുറിച്ച് ട്യൂട്ടോറിയലായി കൂടുതലായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അതുപോലെ വെർച്വൽ ഡെസ്ക് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടാസ്ക് വാർ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ടുകളും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സെറ്റിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്വിച്ചിങ് ചെയ്യേണ്ട ഷോർട്ട് കട്ടും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ വിൻഡോസ് ടെന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ടുകളും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ടുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റു ഫെസിലിറ്റീസ് മറ്റു ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒന്നും തേടി പോകേണ